拼命哭。这青砖，哎呦，太久没有下雨了。肖小伟，此番多谢相助。李某定会上书表彰肖小伟的功劳。好，肖某。不过，咱们公事公办，秦川不能一直这样下去。军官，那狄明府的意思是两点：第一。所有百姓迁走，秦川彻底军管。这。第二，秦川镇从此归入南方县制，该军管的军管，该县管的县管。肖小伟，意下如何？狄明府既要如此，肖某，萧归曹随，秦川。本来就是南方的，我已代管多年，以后就要辛苦狄明府了。不过明府，此番能帮到您，萧某，余有。你是个好孩子，再过一段日子，一切就都会好起来了。你要好好的，娘娘也会希望你能好好活着的。你记住，一切过往只会让你更坚强。我跟胡明爷爷说好了，从今往后，你就跟着他。你们回凤山露宿，你们回云游四方。那我保证，再也不会有人欺负你了。愿意吗？我可以戴上那条红裙子吗？当然可以。胡子先生，我还有一件事情想要问问。初识咱们俩相遇之时，你为何要救我？为何？我觉得咱们好像从前就认识。<笑>我刚一见到你的时候，我就知道你是谁。<笑>我是谁？你是谁？只有你自己知道。此去无期，狄明府多多保重。我有句话要劝你：该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。该吃吃，该喝喝。啥事儿不往心里搁？嗯，那人活着，跟一条狗又有什么分别？哎，你看着我，我就是一条狗，一条丧家之犬。
了。咦！非效众人行善，非行忠信，非行仁义，非行恭敬，非行爱欲。万物既可立，淡泊无为，可经道矣。驾！亲属跟随，把他们的性命都纳入了冥目。这个地方，所有的人都有可能是黑眼，他是黑眼，我也有可能是黑眼，就是那个小丫头的那阿娘，也有可能是黑眼呐、啊。大官，你遇到该抓的不抓，不该抓的乱抓，奔袭白林。可明德就能改变这个世道吗？亲民就能让所有人都吃饱了吗？如果你将名录上交朝廷，大军压境，生灵涂炭，血流成河，难道这些名录上的人全都该死吗？难道他们全都该死在你的手里吗？为什么要看这样的书？我为什么不能看这本书？我学到这世上有一种物降之法，一物降一物，虽不是一样，却能针对毒物起奇效。比如清白对剑毒墨。住口！这里面全都是奇技淫巧，旁门左道会害了你的。我在这本书里学到好多知识。师傅，阿姨怎么了？白英不怕，白英不怕。没事。我为什么不能看这本书？给我在这里好好跪着，直到你想通了为止。是。哼！你要听阿姨的话，以后多读书，做个阿姨觉得有用的人。像阿兄一样吗？跟我一样可不行，因为我不想听阿爷的话。迪迦从此以后再也没有你这个人了。走吧。回来的。
回应啊！嗨，你曹娘子一直担心你，非要来找你，被我拦住了。什么时辰呢？什么什么时辰了？早过了饭点了。走走走，跟我回去。你在这看什么呀、啊？看着人来人往，看着交错的街巷。这城里某个我尚不知晓的角落，便是他的着服之处。谁？黑燕。黑燕不是早被你肃清了吗？啊，即使有几个漏网之鱼，也不可能兴什么风，做什么浪。莫叔，你是如何看待黑燕？一心待人，积极沉重。违法作乱而已。初时我也是这么想的，直到我肃清了这兰芳城里大大小小的黑帮，才发现，其中真正与黑燕关系紧密者，几近于无。你的意思是说，真正的黑燕部众尚未露脸，在幕后操控着这一切，甚至我认为，所谓黑燕。其实，不过只一人而已。一个人怎么可能集结成众呢？啊，你忘了他们在蓬莱时候的作为了吗？这也是我没想明白的地方。可黑眼不除，后患无穷啊！行不行？想不明白你就别想啊！调令已经在路上，我们很快就要离开兰芳。后面的事情让他们去干去吧。走走走走。洪执事，这是县里备下的果子酥糖。哦，放那儿吧。哎。您这都盘算一天了，日子定下了吗
，悬良辰吉日哪那么容易啊？衙门里上上下下都盼着沾点冥府的喜气，着急啊！<笑>你们那点心思我还不知道，就是盼着放假喝大酒吧？啊，<笑>冥府的喜酒那肯定得尽兴啊！放心吧，到时候保证让你们尽兴。天灯哎，我们晚上可以去放天灯啊！好啊，太太，哎，你喜欢什么颜色啊？冰火，你看咱兰芳跟以前比大不一样了。你说南方跟从前比大不一样，啊？是吗？云虎，我跟唐小子约好了，晚上去启天灯许愿。想许个什么愿啊？愿望说出来便不灵验了。许什么愿？把你那些不可告人的愿望，我说说。我的愿望都是光明正大的。那说来听听。愿天下大同，国运永昌。这不是那个谁？没事没事，我是说这马车怎么没人打呀？奇怪，奇怪或是刀劈，或是斧砍，除此之外，一无所知。这人倒是炸得不错呀、啊，之前从来没见过。乔太已经在全城查访，这人的下落了，恐怕也是一无所获。我看呢，咱们该从南方近十年内。失踪者的案卷里去找了，啊，十年内，哎呦，这案卷好汉倒是不怕，我从什么地方开始查呀
女子因为其逃离，貌美。这凶手为何要将头骨放于这纸人之中？都在这儿了，对，都在这儿了。这城里还有哪家福寿铺啊？咱们来法地方不大，就搁这一家。这大晚上的，叮叮当当的敲什么呢？啊，这是刘石家，科目北的，在兰坊科目北的，也就这一家。都有人来问询，啊，回禀兵府，所有人都绕道而行，并无一人询问。好大的财主啊！这车这马得值不少银子的吧？说不要就不要了。不是被偷的，那就只有一个缘由了。这是什么呀，马姐？嗯。兵府，套上。咱们这儿去哪儿啊？老马识途，听说过吗？老马识途，兵府，厉害啊！少拍马屁！没拍马屁，我是真的觉得你厉害。嗯，我知道。这是要走一宿啊！到了。哟，这家是有喜事儿啊！那咱这大半夜的敲门，敲门。哎，我说呢，我们进来了。慕容
下棋。你爱他，所以你舍不得先看他。可以，那我就会把你们的手指头一根一根的砍下来，直到你们流血而亡。
生眉来眼去，比如说在洞房前一夜，相公在妓院狭妓喝酒，这样一盘棋，你们会不会下得更好啊？你们找到了理由。看呐、啊！我感觉你娘子没那么爱你，下手比你狠呢、啊。同志是请您去一趟。染头了。他不会再回来了吧？我先说话。死者的这个耳环做工精巧，用料讲究，不像是死者的东西啊。啊，元福啊，我之前还打听过啊，这对夫妻啊，平日里为人和善，而且也没有与人结过仇。关键案发前，他们俩才刚结婚，也没有情变的可能性啊。死者生前没有耳朵，这耳坠是被生生的给摁进去的。去查查耳坠的来历
，见过吗？都没见过。马翠虎，东西倒是没见过，不过你要是放到桌上赌的话，可就是大家伙的了。哎呀，哎呀，来嘛，来嘛，玩吧。这耳环值多少钱？给你这个数。这个数。对。补谁呢？五十户。走了。嘿，马翠虎，你先手，我可以给你加点呀。全城下酒流的地方都逛遍，没一个值得。不应该呀、啊！自顾，失去而亡。抬头吧。大兄，怎么叫自宫啊？不该来。啊？秋月见过明府。好久不见。许久未见，明府一切可好？一直在忙，也没空过来看看你。明府说笑了，该是秋月都去府衙拜访明府才是。再说了，您这身份来我们这儿也不合适。此人，你可认得？认得，他姓龙，是城里的屠户，也是我们这儿的常客。不过数日之前，我便嘱咐姐妹们不再做他的生意。为何？他有怪癖，喜欢用针扎，用鞭子抽。他伤人也就罢了，给钱也缺三少两的。我听说城里很多店铺都不再做他的生意了。阿瑶，你把刚才的经过详细说与明府听。我方才在园子里陪客，就见龙屠户他提刀前来，我以为。是我们不接他生意，他前来报复。你在哪儿啊？我是畜生，我不是人，我不是人。<笑>你答应过我，放过我娘，放过我娘。啊！你说他像是在喊话与何人？对，我见他所望方向有异，我便顺着他的目光望过去，在二楼发现了一个人。在哪儿？就在那。龙屠户一死，那人就不见了。那个人长什么样子？他披着个斗篷，又戴着面具。我我没看清。面具。<笑>